আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরাকাত মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের অশেষ মেহরবাণীতে আজকে আমরা পবিত্র মাহে রমজানের চব্বিশতম দিনে এসে হাজির হয়েছি আজকে আমরা মহাগ্রন্থ আল কোরআন মাজিদের চব্বিশতম পাড়ার সহজ সরল বাংলা অনুবাদ শুনব ইনশাল্লাহ গতদিনে আমরা সুরা আজ জুমারের একত্রিশ নম্বর আয়াতে শেষ করেছিলাম আজকে আমরা বত্রিশ নম্বর আয়াত থেকে শুরু করব বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম রহমান রাহিম আল্লাহ তালার নামে সে ব্যক্তি চাইতে বড় জালেম আর কে যে আল্লাহ তালার উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং একবার তার কাছে সত্য দিন এসে যাওয়ার পরও সেটা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এমন সব কাফেরদের ঠিকানা কি জাহান নামের মধ্যে হওয়া উচিত নয় যে ব্যক্তি স্বয়ং এ সত্য দিন নিয়ে এসেছে এবং যে ব্যক্তি এ সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তাদের এ আজাব থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হবে তাদের জন্য তাদের মালিকের কাছে সে সব কিছুই থাকবে যা তারা পেতে চাইবে মূলত এটাই হচ্ছে নেককার মানুষদের পুরস্কার এরা যা কিছু মন্দ কাজ করেছে আল্লাহ তালা যেন তাদের আমল নামা থেকে তা মিটিয়ে দিতে পারেন তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি তাদের উত্তম পুরস্কার দিবেন আল্লাহ তালা কি তার বান্দা মোহাম্মদের হেফাজতের জন্য যথেষ্ট নন হে নাবি এরা তোমাকে আল্লাহ তালার পরিবর্তে অন্যদের ভয় দেখাই আল্লাহ তালা যাকে বিভ্রান্ত করেন তার আসলে কোনো পথ প্রদর্শক নেই আবার যাকে আল্লাহ তালা পথ প্রদর্শন করেন তাকে পথ ভ্রষ্ট করার কেউ নেই আল্লাহ তালা কি পরাক্রমশালী কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন হে নাবি যদি তুমি এদের কাছে জিজ্ঞেস করো আকাশমালা ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে জবাবে অবশ্য ওরা বলবে আল্লাহ তালায় এসব সৃষ্টি করেছেন এবার তাদের তুমি বলো তোমরা কখনো ভেবে দেখেছ কি যদি আল্লাহ তালা আমাকে কোনো কষ্ট পৌঁছাতে চান তাহলে আল্লাহ তালা ছাড়া যাদের তোমরা ডাকো তারা কি সে কষ্ট দূর করতে পারবে কিংবা তিনি যদি আমার উপর তার অনুগ্রহ করতে চান তাহলে এরা কি তার সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে হে নাবি তুমি বলো আমার জন্যে আল্লাহ তালায় যথেষ্ট যারা নির্ভর করতে চায় তাদের তো তার উপরই নির্ভর করা উচিত হে নাবি তুমি বলো হে আমার জাতি তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ করে যাও অবশ্যই আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি শীঘ্রই তোমরা তোমাদের পরিণাম জানতে পারবে কার উপর দুনিয়ায় অপমানকর আজাব আসবে এবং আখেরাতে বা কার উপর স্থায়ী আজাব নাজিল হবে তাও জানতে পারবে হে নাবি আমি মানুষের জন্যে তোমার উপর সত্য দিন সহ এ কিতাব নাজিল করেছি অতপর যে কেউ হেদাত পেতে চাইবে সে তা করবে একান্ত তার নিজের ভালোর জন্যে আর যে ব্যক্তি গোমরাহ হয়ে যায় তার এ গোমরাহির ফল তার নিজের উপরই বর্তাবে আর তুমি তো তাদের উপর কোনো তত্ত্বাবধায়ক নও আল্লাহ তালা মানুষদের মৃত্যুর সময় তার প্রাণ বায়ু বের করে নেন আর যারা ঘুমের সময় মরেনি তিনি তাদেরও রুহ বের করেন অতপর যার উপর তিনি মৃত্যু অবধারিত করেন তার প্রাণ বায়ু তিনি ছেড়ে না দিয়ে রেখে দেন এবং বাকি রুহদের একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে এমন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এরা কি আল্লাহ তালাকে বাদ দিয়ে অন্যদের সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করেছে হে নাবি তুমি বলো যদিও তোমাদের এসব সুপারিশকারী কোনো কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না না তাদের কোনো জ্ঞান বুদ্ধি আছে বলো হে নবী যাবতীয় সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ তালার জন্যেই আসমান সমূহ এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তার জন্যেই নিবেদিত অতপর তোমাদের সবাইকে তার দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে যখন তাদের কাছে এক আল্লাহ তালার কথা বলা হয় তখন যারা আখেরাতের উপর ইমান আনে না তাদের অন্তর নিতান্ত সংকুচিত হয়ে পড়ে অপরদিকে যখন আল্লাহ তালার বদলে অন্য দেবতাগুলোর আলোচনা করা হয় তখন তারা আনন্দে 
উল্লসিত হয় হে নাবি তুমি বলো হে আল্লাহ হে আসমান জমিনে স্রষ্টা হে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সব কিছুর পরিকাতা তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে সেসব বিষয়ের ফায়সলা করে দাও যে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করছে যদি এ জালেমদের কাছে সেসব সম্পদ মজুদ থাকে যাই পৃথিবীর মাঝে ছড়িয়ে আছে তার সাথে সমপরিমাণ সম্পদ আরও যদি তার কাছে থাকে কি আমাদের দিন আজাবের কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে তারা সব কিছুই দিয়ে দিতে চাইবে সে সময় আল্লাহ তালার কাজ থেকে সে আজাব এসে উপস্থিত হবে যার কল্পনাও তারা করতে পারেনি এরা যেভাবে আমল করতে থাকবে আস্তে আস্তে সেভাবে তার মন্দ ফল প্রকাশ পেতে থাকবে যেভাবে আজাবের প্রতি এরা হাসি বিদ্রুপ করত তা তাদের আমলের মতোই তাদের পরিবেষ্টন করে ফেলবে মানুষদের অবস্থা হচ্ছে যখন কোনো দুঃখ কষ্ট তাদের স্পর্শ করে তখন সে আমাকে ডাকে অতপর আমি যখন তা দূর করে তাকে আমার কাছ থেকে কোন রকম নিয়ামত দান করি তখন সে বলে এটা তো আমার জ্ঞানের যোগ্যতার উপরই দেয়া হয়েছে না আসলে তা নয় বরং এটা হচ্ছে পরীক্ষা কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না এদের আগে লোকেরাও এ ধরনের কথাবার্তা বলত কিন্তু তারা যা কিছু অর্জন করেছে তা তাদের কোনোই কাজে আসেনি যা কিছু তারা কামাই করেছে তার মন্দ পরিণাম তাদের সামনে আসবেই এদের মধ্যে যারা জুলুম করে তারাও একদিন তাদের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করবে এরা আমাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না এরা কি জানে না আল্লাহ তালা যাকে চান তার রিজেক্ট বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্যে চান তাকে সংকুচিত করে দেন অবশ্যই এর মাঝে ইমানদার লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে হে নাবি তুমি বলো হে আমার বান্দারা তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ আল্লাহ তালা রহমত থেকে কখনো নিরাশ হয় না আল্লাহ তালা অবশ্যই মানুষের সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু তোমরা তোমাদের মালিকের দিকে ফিরে এসো এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ করো তোমাদের উপর আজাব আসার আগেই আজাব এসে গেলে অতপর তোমাদের আর কোনো রকম সাহায্য করা হবে না তোমাদের অজান্তে তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে কোনো রকম আজাব নাজিল হবার আগেই তোমাদের কাছে তোমাদের মালিক যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নাজিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো এমন যেন না হয় যে কেউ বলবে হায় আফসোস আল্লাহ তালার প্রতি আমার কর্তব্য পালনে আমি দারুণ শৈথিল্য প্রদর্শন করেছি আমি ছিলাম ছাত্রা বিদ্রুপকারীদেরই একজন কিংবা কেউ যেন না বলে যদি আল্লাহ তালা আমাকে হেদায়ত দান করতেন তাহলে আমি অবশ্যই পরহেজকারদের দলে সামিল হয়ে যেতাম অথবা সে যখন জাহান নামের আজাব সামনে দেখবে তখন বলবে আহা যদি আমায় আবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হতো তাহলে আমি নেক বান্দাদের দলে সামিল হয়ে যেতাম আল্লাহ তালা বলবেন হ্যাঁ অবশ্যই আমার আয়াত সমূহ তোমার কাছে এসেছিল কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে তুমি অহংকার করেছিলে তুমি ছিলে অস্বীকারকারীদেরই একজন কে আমাদের দিন তুমি দেখবে যারা আল্লাহ তালার উপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের মুখগুলো সব কদাকার বিশ্রী হয়ে গেছে যাহার নাম কি ঔধত্ব পোষণকারীদের ঠিকানা হওয়া উচিত নয় অপরদিকে যারা তাকুয়া অবলম্বন করেছে আল্লাহ তালা তাদের সাফল্যের সাথে আজাব থেকে উদ্ধার করবেন অকল্যাণ তাদের কখনো স্পর্শ করবে না না তারা কখনো কোনো ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবে আল্লাহ তালা সব কিছু স্রষ্টা তিনি হচ্ছেন সব কিছুর উপর তত্ত্বাবধায়ক আসমান সমূহ ও জমিনের যাবতীয় চাবিকাঠি তো তার কাছে যারা আল্লাহ তালার আয়াত সমূহ অস্বীকার করে তারাই হচ্ছে এমন লোক যারা ক্ষতিগ্রস্ত হে নাবি তুমি এদের বলো হে মূর্খ ব্যক্তিরা তোমরা কি এর পরও আমাকে আল্লাহ তালা ছাড়া অন্য কারো গোলামি করতে বলবে অথচ হে নাবি তোমার কাছে এবং সেসব নবীদের কাছেও যারা তোমার আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে 
এ মর্মে ওহি পাঠানো হয়েছে যে যদি তুমি আল্লাহ তালার সাথে অন্যদের শরিক করো তাহলে অবশ্যই তোমার সব আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের দলে সামিল হবে তুমি বরং একান্তভাবে আল্লাহ তালারই ইবাদাত করো এবং শোকর গোজার বান্দাদের দলে সামিল হয়ে যাও আসলে এ মূর্খ লোকগুলো আল্লাহ তালার সেভাবে মূল্যায়নই করেনি যেভাবে তার মূল্যায়ন করা উচিত কে আমাদের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোই এবং আসমানগুলো একে একে ভাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে পবিত্র ও মহান তিনি ওরা তার সাথে যা কিছু সেরে করে তা থেকে তিনি পবিত্র ও অনেক ঊর্ধ্বে যখন প্রথমবার সিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন আসমান সমূহ ও জমিনে যা আছে তার সব কিছুই বেহুশ হয়ে যাবে অবশ্য আল্লাহ তালা যা চান তা আলাদা অতপর আবার সিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে যাবে এবং সে বিভৎস দৃশ্য তারা দেখবে এ সময় জমিন তার মালিকের নূরের ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে মানুষের কর্মফলের নথিপত্র সামনে রাখা হবে নবীদের ও অন্যান্য সাক্ষীদের এনে হাজির করা হবে তাদের সবার সাথে ন্যায় বিচার করা হবে তাদের কারো উপরই জুলুম করা হবে না প্রত্যেক মানুষকে সে পরিমাণ প্রতিফলই দেয়া হবে যে পরিমাণ কাজ সে করে এসেছে কারণ আল্লাহ তালা সে বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন যা কিছু তারা করেছে যেসব লোক কুফুরি করেছে তাদের দলে দলে জাহান নামের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে এমনই তারা খেতে খেতে যখন তারা জাহান নামের দৌড় গোড়ায় পৌঁছবে সাথে সাথে তার সদর দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তার রক্ষী ফেরেস তারা ওদের বলবে তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রসুল আসেনি যারা তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের কিতাবের আয়াত সমূহ তেলাত করত এবং তোমাদের এমনই একটি দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিত ওরা বলবে হ্যাঁ অবশ্যই এসেছিল কিন্তু কাফেদের উপর আল্লাহ তালার আজাব সম্পর্কিত ওয়াদায় আজ বাস্তবায়িত হয়ে গেল ওদের তখন বলা হবে যাও প্রবেশ করো জাহান নামের দরজাগুলো দিয়ে তোমরা সেখানে চিরদিন থাকবে ঔধত্য প্রকাশকারীদের জন্য কত নিকৃষ্ট হবে এ ঠিকানা অপরদিকে যারা তাদের মালিককে ভয় করেছে তাদের সবাইকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এমনই করে যখন সেখানে তারা এসে হাজির হবে তখন দেখা যাবে তার দরজা সমূহ তাদের অভিবাদনের জন্য আগেই খুলে রাখা হয়েছে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে তার রক্ষী ফেরেস তারা তাদের বলবে তোমাদের প্রতি সালাম তোমরা সুখে থাকো চিরন্তন জীবন কাটানোর জন্য তোমরা এখানে দাখিল হয়ে যাও তারা সবাই কৃতজ্ঞ চিত্তে বলবে সব তারিফ আল্লাহ তালার যিনি আমাদের দেয়া তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন এবং আমাদের এ ভূমির অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন এখন আমরা এ জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবাস করব সৎ কর্ম সম্পাদনকারীদের পুরস্কার কতই না উত্তম হে নাবি সেদিন তুমি ফেরেস্তাদের দেখতে পাবে ওরা আরসের চার দিকে ঘিরে তাদের মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে চলেছে সেদিন ইনসাফের সাথে সবার বিচার কার্য যখন সম্পন্ন হবে চার দিক থেকে একই ঘোষণা ধ্বনিত হবে সব টুকু প্রশংসাই সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তালার জন্যে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সুরা আজুমার সহজ সরল বাংলা অনুবাদে এখানেই শেষ হল এখন আমরা শুনব সুরা আল মুকমিন এই সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ একটি সুরা যার আয়াত সংখ্যা পঁচাশিটি হা মিম আল্লাহ তালার কাছ থেকে এ গ্রন্থের অবতরণ তিনি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ তিনি মানুষের গুনাহ মাফ করেন তবা কবুল করেন অপরাধীদের শাস্তিদানে তিনি কঠোর তিনি বিপুল প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই তার দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন স্থল ফিরে যেতে হবে হে নাবি আল্লাহ তালার অবতীর্ণ এ আয়াত সমূহ নিয়ে শুধু তারাই বিতর্কে লিপ্ত হয় যারা কুফুরি করে মনে রেখো শহরে বন্দরে তাদের বিচরণ যেন কোনো দিনই তোমাকে প্রতারিত করতে না পারে 
তাদের আগে নুহের জাতি সে জামানার নবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল আবার তাদের পর অন্যান্য দলও নবীদের অস্বীকার করেছে প্রত্যেক জাতি তাদের নবীদের পাকড়াও করার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে অভিসন্ধি এটেছিল এবং সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যে তারা অন্যায়ভাবে যুক্তি তর্কে লিপ্ত হয়েছিল পরিণামে আমিও তাদের পাকড়াও করেছি যে দেখো কেমন ভীতিকর ছিল আমার আজাব এভাবে কাফেরদের উপর তোমাদের মালিকের বাণী সত্য প্রমাণিত হল যে এরা সত্যি সত্যি জাহান নামী যেসব ফেরস্তা আল্লাহ তালার আরশ বহন করে চলেছে এবং যারা এর চারদিকে কর্তব্যরত রয়েছে তারা নিজেদের মালিকের পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা করছে তারা তার উপর ইমান রাখে তারা এই বলে ইমানদারদের মাগ ফিরাতের জন্য দোয়া করে হে আমাদের রব তুমি তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞান সহ সব কিছুর উপর ছেয়ে আছো সুতরাং সে সব লোককে তুমি ক্ষমা করে দাও যারা তবা করে এবং যারা তোমার পথ অনুসরণ করে তুমি তাদের জাহান নামের আজাব থেকে বাঁচাও হে আমাদের রব তুমি তাদের সে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছ তাদের পিতামাতা তাদের স্বামী স্ত্রী ও তাদের সন্তান সন্ততির মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তাদের তুমি জান্নাতে প্রবেশ করাও নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় তুমি কেয়ামতের দিন তাদের দুঃখ কষ্ট থেকে রক্ষা করো সেদিন তুমি যাকে এই দুঃখ কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দেবে তাকে তুমি বড় বেশি দয়া করবে আর এটাই হবে সেদিনে সব চাইতে বড় সাফল্য নিঃসন্দেহে যারা কুফুরি করেছে তাদের জন্য ঘোষণা হবে আজ তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের যে রোষ তার চাইতে আল্লাহ তালার রোষ আরও বেশি বিশেষ করে যখন তোমাদের ইমানের দিকে ডাকা হচ্ছিল আর তোমরা তা অস্বীকার করছিলে তারা বলবে হে আমাদের রব তুমি তো দুবার আমাদের মৃত্যু দিলে আবার দুবার জীবনও দিলে আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করেছি আমাদের জন্যে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো রাস্তা আছে কি তাদের বলা হবে তোমাদের এ শাস্তি তো এজন্য যে যখন তোমাদের এক আল্লাহর দিকে ডাকা হতো তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে যখন তার সাথে শরিক করা হতো তখন তোমরা তা মেনে নিতে আজ সর্বময় সিদ্ধান্তের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তালা তিনি সর্বোচ্চ তিনি মহান তিনি আল্লাহ তালা যিনি তোমাদের তার কুদরতের নিদর্শন সমূহ দেখান এবং আসমান থেকে তিনি তোমাদের জন্য রেজেক পাঠান আসলে এ থেকে তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা আল্লাহ তালার দিকে নিবিষ্ট হয় হে মুসলমানরা তোমরা তোমাদের দিনকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তালার জন্য নিবেদিত করে শুধু তাকেই ডাকো যদিও কাফের এটা পছন্দ করে না তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী আরসের মহান অধিপতি তিনি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপর ইচ্ছা তার আদেশ সহ তার উপর ওহি পাঠান যাতে করে সে রসুল আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভের দিনটির ব্যাপারে বান্দাদের সাবধান করে দিতে পারে সেদিন মানুষ হাসরের ময়দানে বেরিয়ে পড়বে তাদের কোনো কিছুই আল্লাহ তালার কাজ থেকে গোপন থাকবে না বলা হবে আজ সর্বময় রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কার জন্যে জবাব আসবে প্রবল পরাক্রমশালী এক আল্লাহ তালার জন্য আজ প্রত্যেক মানুষকে সে পরিমাণ প্রতিফলি দেয়া হবে যে পরিমাণ সে দুনিয়ায় অর্জন করে এসেছে আজ কারো প্রতি কোনোরকম অবিচার করা হবে না অবশ্যই আল্লাহ তালা দ্রুত হিসাব গ্রহণে তৎপর হে নবি তুমি তাদের আসন্ন কেয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও যখন কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে চারদিক থেকে দম বন্ধ হবার উপক্রম হবে সেদিন জালেমদের আসলেই কোনো বন্ধু থাকবে না থাকবে না এমন কোনো সুপারিশকারী যার সুপারিশ তখন গ্রাহ্য করা হবে তিনি চোখের খেয়ানত সম্পর্কে যেমন জানেন তেমনি জানেন যা কিছু মানুষের মন গোপন করে রাখে সে সব কিছু আল্লাহ তালা তার বান্দাদের মাঝে ন্যায় বিচার করেন কিন্তু ওরা তাকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকে তারা কোনো রকম বিচার ফয়সালা করতে সক্ষম নয় নিঃসন্দেহে আল্লাহ তালা 
সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা এ লোকগুলো কি আমার জমিনে ঘোরাফেরা করে না ঘুরলে তারা দেখত এদের আগে লোকগুলোর কি পরিণাম হয়েছিল অথচ শক্তিমত্তার দিক থেকে হোক এবং যে সব কীর্তি তারা দুনিয়ায় রেখে গেছে সে দৃষ্টিতে হোক জমিনে তারা ছিল অনেক বেশি প্রবল কিন্তু আল্লাহ তালা তাদের অপরাধের জন্য তাদের পাকড়াও করলেন আল্লাহ তালার গজব থেকে তাদের রক্ষা করার মতো কেউই ছিল না এটা এ কারণে যে তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন রসুলদের আগমন সত্ত্বেও ওরা তাদের অস্বীকার করেছিল অতপর আল্লাহ তালা তাদের পাকড়াও করলেন অবশ্যই তিনি শক্তিশালী শাস্তি দানেও তিনি কঠোর আমি আমার আয়াত সমূহ ও সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ দিয়ে মুসাকে পাঠিয়েছিলাম আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম ফেরাউন হামান ও কারুনের কাছে ওরা বলল এ তো হচ্ছে এক চরম মিথ্যাবাদী জাদুকর অতপর যখন সে আমার কাছ থেকে সত্য দিন নিয়ে তাদের কাছে এলো তখন তারা বলল যারা তার সাথে আল্লাহ তালার উপর ইমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদের তোমরা হত্যা করো এবং তাদের কন্যাদের জীবিত রাখো কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র তো ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয় ফেরাউন তার পারিষদদের বলল তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও আমি মুসাকে হত্যা করব ডাকুক সে তার রবকে আমি আশঙ্কা করছি সে তোমাদের জীবন যাপনের পদ্ধতিকে পাল্টে দেবে এবং এ জমিনে সে নানা রকমের বিপর্যয় ঘটাবে মুসা বলল প্রতিটি উদ্ধত ব্যক্তি যে হিসাব নিকাশের দিনকে বিশ্বাস করে না আমি তার অনিষ্ট থেকে আমার রব ও তোমাদের রব এর কাছে আগেই পানাহ চেয়ে নিয়েছি একজন মুমিন ব্যক্তি যে ছিল স্বয়ং ফেরাউনের গোত্রের লোক এবং যে ব্যক্তি একদিন পর্যন্ত নিজের ইমান গোপন করে আসছিল সব শুনে বলল আচ্ছা তোমরা কি একজন লোককে শুধু এজন্যই হত্যা করতে চাও যে ব্যক্তি বলে আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ তালা অথচ সে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ সহই তোমাদের কাছে এসেছে যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার এ মিথ্যা তো তার উপরই বর্তাবে আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে যে আজাবের ব্যাপারে সে তোমাদের কাছে অদা করছে তার কিছু অংশ হলেও তো তোমাদের পাকড়াও করবে অবশ্যই আল্লাহ তালা এমন লোককে সঠিক পথ দেখান না যে সীমা লঙ্ঘনকারী চরম মিথ্যাবাদী সে বলল হে আমার জাতি আজ মনে হচ্ছে তোমাদের জন্যে এ জমিনের বাদশাহী কিন্তু আগামীকাল আমাদের উপর আজাব এসে গেলে কে আমাদের আল্লাহর পাঠানো দুর্যোগ থেকে সাহায্য করবে ফেরাউন বলল আমি এ ব্যাপারে তোমাদের সে রায় দেব যেটা আমি ঠিক দেখব আমি তোমাদের সত্য পথ ছাড়া অন্য কিছুই দেখাব না যে ব্যক্তি গোপনে ইমান এনেছিল সে বলল হে আমার জাতি আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সমূহের মতোই আজাবের দিনের আশঙ্কা করছি যেমনটি হয়েছিল নুহের জাতি আদ সামুদ ও তাদের পরে যারা এসেছিল তাদের সবার আল্লাহ তালা তার বান্দাদের উপর জুলুম করতে চান না হে আমার জাতি আমি তোমাদের জন্য প্রচণ্ড হাঁক ডাকের কেয়ামত দিবসের আজাবের আশঙ্কা করি সেদিন তোমরা পেছন ফিরে পালাবে সেদিন আল্লাহ তালার পাকড়াও থেকে তোমাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না আল্লাহ তালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে কোনো পথ প্রদর্শনকারী থাকে না এর আগে তোমাদের কাছে নবী ইউসুফ সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শন নিয়ে এসেছিল কিন্তু সে যে বিধান নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে তোমরা তাতে শুধু সন্দেহই পোষণ করেছ এমনকি যখন সে মরে গেল তখন তোমরা এও বলতে শুরু করলে যে আল্লাহ তালা তারপর আর কখনো কোনো রসুল পাঠাবেন না মূলত আল্লাহ তালা এভাবেই নানা বিভ্রান্তিতে ফেলে সীমা লঙ্ঘনকারী ও সংশয়বাদীদের পথভ্রষ্ট করেন যারা তাদের নিজেদের কাছে আসা দলিল প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তালার আয়াত সমূহ নিয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় তাদের এ আচরণ আল্লাহ তালা ও ইমানদারদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক আল্লাহ তালা এভাবেই প্রতিটি অহংকারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ের উপর মোহর মেরে দেন 
ফেরাউন একদিন তার উজির হামানকে বলল হে হামান আমার জন্য তুমি একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো যাতে করে আমি আকাশে চড়ার কিছু একটা অবলম্বন পেতে পারি আকাশে চড়ার অবলম্বন এমন হবে যেন আমি মুসার মাবুদকে দেখে আসতে পারি অবশ্য আমি তো তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি এভাবেই ফেরাউনের কাছে তার এ নিকৃষ্ট কাজকে শোভনীয় বানিয়ে দেয়া হল এবং তাকে এ দ্বারা সত্য থেকে নিবৃত্ত করা হল মূলত ফেরাউনের ষড়যন্ত্র ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয় যে ব্যক্তিটি ইমান এনেছিল সে বলল হে আমার জাতি তোমরা আমার কথা শোনো আমি তোমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছি হে আমার জাতি অবশ্যই তোমাদের এ জীবন মাত্র কয়েকদিনের উপভোগের বস্তু মাত্র নিঃসন্দেহে আখেরাত হচ্ছে মুকমিনদের স্থায়ী নিবাস যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে তাকে সে কাজের পরিণামের চাইতে বেশি প্রতিফল দেয়া হবে না পুরুষ হোক কিংবা নারী যে কেউই নেক কাজ করবে সেই মুকমিন হিসাবে গণ্য হবে হ্যাঁ এরাই হচ্ছে সে সৌভাগ্যবান মানুষ যারা স্বাচ্ছন্দে জান্নাতে প্রবেশ করবে সেখানে তাদের অপরিমিত রিজিক দেয়া হবে হে আমার জাতি এ কি আশ্চর্য আমি তোমাদের জাহান নাম থেকে মুক্তির দিকে ডাকছি আর তোমরা আমাকে ডাকছো জাহান নামের দিকে তোমরা আমাকে ডাকছ যেন আমি আল্লাহ তালাকে অস্বীকার করি এবং তার সাথে অন্য কাউকে শরিক করি যার সমর্থনে আমার কাছে কোনো জ্ঞান নেই পক্ষান্তরে আমি তোমাদের ডাকছি আল্লাহ তালার দিকে যিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল যে বিষয়টির প্রতি তোমরা আমাকে ডাকছ দুনিয়াতে তার দিকে ডাকা কোনো মানুষের জন্যে শোভনীয় নয় পরকালে তো মোটেই নয় অবশ্যই আমাদের সবার ফিরে যাবার শেষ জায়গা আল্লাহ তালার কাছেই সত্যি কথা হচ্ছে যারা সীমা লঙ্ঘন করে তারা অবশ্যই জাহান নামের অধিবাসী আজ আমি তোমাদের যা কিছু বলছি অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে আর আমি তো আমার কাজ কর্ম বিষয় আশয় সব আল্লাহ তালার কাছেই সোপর্দ করছি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তালা তার বান্দাদের সব কিছু পর্যবেক্ষণ করেন অতপর ওরা তার বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র করল আল্লাহ তালা তাকে তা থেকে রক্ষা করলেন অপরদিকে একটা কঠিন শাস্তি এসে ফেরাউন সম্প্রদায়কে গ্রাস করে নিল জাহান নামের আগুন যার সামনে তাদের সকাল সন্ধ্যায় হাজির করা হবে আর যেদিন কেয়ামত ঘটবে সেদিন ফেরেস তাদের বলা হবে ফেরাউনের দল বলকে কঠিন আজাবে নিক্ষেপ করো যখন এ লোকেরা জাহান নামে বসে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে অতপর যারা দুর্বল ছিল তারা এমন সব লোকদের বলবে যারা ছিল অহংকারী আমরা তো দুনিয়ায় তোমাদের অনুসারী ছিলাম এখন জাহান নামের আগুনের কিছু অংশ কি তোমরা আমাদের কাজ থেকে নিবারণ করতে পারবে অহংকারীরা বলবে কিভাবে তা সম্ভব আমরা সবাই তো নিশ্চিতভাবে তার ভেতরেই পড়ে আছি অবশ্যই আল্লাহ তালা তার বান্দাদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দিয়েছেন তারপর যারা জাহান নামে পড়ে থাকবে তারা এখানকার প্রহরীদের বলবে তোমরা আমাদের জন্যে তোমাদের মালিকের কাছে দোয়া করো তিনি যেন আমাদের থেকে এক দিনের আজাব কম করে দেন তারা বলবে এমন কি হয়নি যে তোমাদের কাছে তোমাদের নবীরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল তারা বলবে হ্যাঁ এসেছিল কিন্তু আমরা তাদের কথা শুনিনি তারা বলবে তাহলে তোমাদের দোয়া তোমরা নিজেরাই করো আর সত্য কথা হচ্ছে কাফেরদের দোয়া ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয় নিশ্চয় আমি আমার নবীদের ও তাদের উপর যারা ইমান এনেছে তাদের এ বৈষয়িক দুনিয়ায় যেমন সাহায্য করি তেমনই সাহায্য করব সেদিনও যেদিন তাদের পক্ষে কথা বলার জন্যে একে একে সাক্ষীরা দাঁড়িয়ে যাবে সেদিন জালেমদের ওজোর আপত্তি তাদের কোনোই উপকারে আসবে না তাদের জন্যে শুধু থাকবে অভিশাপ তাদের জন্যে আরও থাকবে নিকৃষ্টতম আজাব আমি মুসাকে অবশ্যই হেদাত দান করেছিলাম এবং বনি ইসরায়েলদের আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলাম জ্ঞানবান মানুষদের জন্যে তা ছিল হেদাত ও সুস্পষ্ট উপদেশ 
অতপর তুমি ধৈর্য ধারণ করো আল্লাহ তালার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য তুমি বরং তোমার গুরাহ খাতার জন্যে আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সকাল সন্ধ্যায় তোমার মালিকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো নিজেদের কাছে কোন দলিল প্রমাণ না আসা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ তালার নাজিল করা আয়াত সমূহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদের অন্তরে কেবল অহংকারী ছেয়ে থাকে তারা কখনো সে সাফল্যের জায়গায় পৌঁছাবার যোগ্য নয় অতএব হে নাবি তুমি এদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তালার কাছে পানাহ চাও অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা নিঃসন্দেহে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার চাইতে আরও বড় বিষয় কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কখনো সমান হয় না ঠিক তেমনি যারা ইমান আনে ও নেক আমল করে তারা এবং দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি কখনো সমান নয় আসলে তোমাদের কম সংখ্যক লোকই আমার হেদাত থেকে উপদেশ গ্রহণ করে অবশ্যই কেয়ামত আসবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ অমোঘ সত্যে বিশ্বাস করে না তোমাদের রব বলেন তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব নিঃসন্দেহে যারা অহংকারের কারণে আমার এবাদাত থেকে না ফরমানি করে অচিরেই তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহান নামে প্রবেশ করবে আল্লাহ তালা যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পারো এবং দিনকে পর্যবেক্ষণকারী আলোকোজ্জ্বল করেছেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা মানুষের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এ জন্য তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না এই হচ্ছেন আল্লাহ তালা তোমাদের রব প্রত্যেকটি জিনিসের একক স্রষ্টা তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই অতপর তোমাদের কোথায় কোথায় ঠোকর খাওয়ানো হচ্ছে বিভিন্ন যুগে যারা আল্লাহ তালার আয়াত অস্বীকার করেছে তাদেরও এভাবে দাঁড়ে দাঁড়ে ঠোকর খাওয়ানো হয়েছিল আল্লাহ তালা তোমাদের জন্যে ভূমিকে বসবাস উপযোগী বানিয়ে দিয়েছেন আসমানকে বানিয়েছেন ছাদ তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন তোমাদের আকৃতিকে তিনি সুন্দর করে গঠন করেছেন এবং ভালো ভালো জিনিস থেকে তোমাদের রেজিক দান করেছেন এই হচ্ছেন আল্লাহ তালা তিনি তোমাদের রব কত মহান বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তালা তিনি চিরঞ্জীব তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই অতএব একান্ত নিষ্ঠাবান হয়ে তোমরা তার ইবাদত করো সব তারিফ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তালার জন্যে হে নাবি তুমি বলো আমাকে নিষেধ করা হয়েছে যেন আমি তাদের ইবাদত না করি যাদের তোমরা আল্লাহ তালার বদলে ডাকো বিশেষ করে যখন আমার কাছে আমার মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ এসে গেছে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তালার অনুগত বান্দা হয়ে যাই তিনি আল্লাহ তালা যিনি তোমাদের মাটি থেকে পয়দা করেছেন অতপর শুক্রবিন্দু থেকে তারপর জমাট রক্ত থেকে বানিয়ে তোমাদের শিশু হিসাবে বের করে আনেন তারপর তোমরা যৌবন প্রাপ্ত হও এক সময় তোমরা উপনীত হও বার্ধক্যে তোমাদের কাউকে আবার আগেই মৃত্যু দেয়া হয় এসব প্রক্রিয়া এজন্যই রাখা হয়েছে যেন তোমরা সবাই তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছতে পারো আশা করা যায় তোমরা বুঝতে পারবে তিনি আল্লাহ তালা যিনি তোমাদের জীবন দান করেন তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান তিনি যখন কোনো কিছু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন শুধু এটুকুই বলেন হও অতপর তা হয়ে যাই হে নাবি তুমি কি ওদের অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখনি যারা আল্লাহ তালা নাজিল করা আয়াত সম্পর্কে নানা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে বলতে পারো ওদের আসলে কোন দিকে ধাবিত করা হচ্ছে ওরা হচ্ছে সেসব লোক যারা এই কিতাব অস্বীকার করে অস্বীকার করে সেসব কিতাবও যা আমি ইতপূর্বে নবীদের কাছে পাঠিয়েছিলাম অতি শীঘ্রই তারা নিজেদের পরিণাম জানতে পারবে 
যেদিন ওদের গলদেশে আজাবের বেড়ি ও শেকল থাকবে সেদিন তাদের টেনে হেঁচড়ে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে তাদের নিক্ষেপ করা হবে অতপর তাদের আগুনে দগ্ধীভূত করা হবে অতপর তাদের বলা হবে কোথায় আজ তারা যাদের তোমরা আল্লাহ তালার সাথে শরিক করতে আল্লাহ তালার বদলে যাদের তোমরা ডাকতে তারা আজ কোথায় তারা বলবে তারা তো আজ সবাই আমাদের কাজ থেকে হারিয়ে গেছে আসলে আমরা তো আগে কখনো এমন কিছুকে ডাকিনি আল্লাহ তালা এভাবেই কাফেরদের বিভ্রান্ত করেন আজ এ কারণেই তোমাদের এ পরিণাম হয়েছে তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ উল্লাস মেতে থাকতে এবং তোমরা অযথা অহংকার করতে সুতরাং এখন তোমরা যাহার নামে দরজাসমূহের ভেতরে প্রবেশ করো সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের এ আবাসস্থল হে নাবি তুমি ধৈর্য ধারণ করো আল্লাহ তালার অদা অবশ্যই সত্য আমি ওদের কাছে যে শাস্তির অদা করেছি তার কিছু অংশ যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা তার আগে যদি আমি তোমাকে মৃত্যু দেই তাতেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না তাদের তো অতপর আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে হে মোহাম্মদ আমি তোমার আগে অনেক রসুল প্রেরণ করেছি তাদের কারো কারো ঘটনা আমি তোমাকে শুনিয়েছি আবার এমনও আছে যে তাদের কথা তোমার কাছে আমি আদৌ বর্ণনাই করিনি আসলে আল্লাহ তালার অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রসুলের কাজ নয় আর যখন আল্লাহ তালার ফয়সালা এসে যাবে তখন তো সব কিছুর যথাযথ মীমাংসা হয়েই যাবে আর তখন একমাত্র মিথ্যাশ্রয়ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে আল্লাহ তালায় সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু পয়দা করেছেন যেন তোমরা তার কতক জন্তুর উপর আরোহণ করো আর তার মধ্যে কতক জন্তু তোমরা গোস্ত খাও তোমাদের জন্যে তাতে আরও বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে তোমরা তার উপর আরোহণ করো তোমাদের নিজেদের মনের ইচ্ছা ও প্রয়োজনের স্থানে তাদের নিয়ে উপনীত হতে পারো তোমরা তার উপর যেমনই আরোহণ করো তেমনই নৌকার উপরও তোমাদের আরোহণ করানো হয় আল্লাহ তালা তোমাদেরকে কুদরতের আরও নিদর্শন দেখাচ্ছেন তুমি আল্লাহ তালার কোন কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে এরা কি জমিনে চলাফেরা করেনি করলে অতপর তারা দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল তারা সংখ্যায় এদের চাইতেছিল অনেক বেশি শক্তি ক্ষমতা ও জমিনে রেখে যাওয়া কীর্তিতেও তারা ছিল অনেক প্রবল কিন্তু তারা যা কিছু কাজকর্ম করেছে তা তাদের কোনোই কাজে আসেনি যখন তাদের নবীরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে হাজির হল তখন তাদের কাছে জ্ঞানের যা কিছু ছিল তা নিয়ে তারা গর্ব করল এবং দেখতে দেখতে সে আজাব তাদের এসে ঘিরে ফেলল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত অতপর তারা যখন সত্যি সত্যি আমার আজাবকে আসতে দেখল তখন বলে উঠল হাঁ আমরা এক আল্লাহ তালার উপর ইমান আনলাম যাদের আমরা আল্লাহ তালার সাথে শরিক করতাম তাদের আমরা অস্বীকার করলাম কিন্তু তারা যখন আমার আজাব দেখল তখন তাদের ইমান তাদের কোনো উপকারেই এল না আল্লাহ তালার এ নীতি সব সময়ই তার বান্দাদের মাঝে কার্যকর হয়ে আসছে আর এখানে কাফের রায় চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ হিরবিল আলমিন সুরা আল মুমিন এখানে শেষ হল এখন আমরা শুনব হামিম আসাজদা হামিম আসাজদা মক্কায় অবতীর্ণ চুয়ান্নটি আয়াত বিশিষ্ট একটি সুরা বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম রহমান রাহিম আল্লাহ তালার নামে হামিম রহমান রাহিম আল্লাহ তালার কাছ থেকে এ কিতাব এর অবতরণ এটি এমন এক কিতাব যার আয়াত সমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করা হয়েছে এ কোরআন আরবি ভাষায় এমন এক সম্প্রদায়ের জন্য নাজিল করা হয়েছে যারা এর ভাষা জানে এ কিতাব হচ্ছে জান্নাতের সুসংবাদদাতা আর জাহান নামের ভীতি প্রদর্শনকারী 
মানুষদের অধিকাংশই এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তারা এই কিতাবের কথা শোনে না তারা বলে যে বিষয়ের দিকে তুমি আমাদের ডাকছ তার জন্য আমাদের অন্তরসমূহ আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে আছে আমাদের কানেও রয়েছে বধিরতা এবং এই কারণে আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে তুমি তোমার কাজ করো আর আমরা আমাদের কাজ করি হে নাবি তুমি বলো আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষ কিন্তু আমার উপর এ মর্মে ওহি নাজিল হয় যে তোমাদের মাহবুদ হচ্ছেন একমাত্র মাহবুদ অতএব হে মানুষ তোমরা তার ইবাদতে অবিচল থাকো এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো আর যাবতীয় দুর্ভোগ তো মুশরিকদের জন্যেই দুর্ভোগ তাদের জন্যে যারা জাকাত দেয় না এবং যারা পরকালের উপর বিশ্বাস করে না যারা আল্লাহ তালার উপর ইমান আনে এবং নেক কাজ করে তাদের জন্যে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে হে নাবি তুমি বলো তোমরা কি তাকে অস্বীকার করতে চাও যিনি দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তার সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও অথচ এই হচ্ছেন সৃষ্টি কুলের আসল রব তিনি এর উপরিভাগ থেকে এর ভেতরে পাহাড় সমূহ গেড়ে দিয়েছেন এবং তাতে বহুমুখী কল্যাণ রেখে দিয়েছেন এবং তাতে তাদের আহারের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন এসব তিনি সম্পন্ন করেছেন চার দিন সময়ের ভেতর যারা জানতে চাই তাদের জন্য সৃষ্টির সময়ের পরিমাণ সমান সমান হয়ে গেল অতপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন যা তখন ছিল ধূম্র কুঞ্জ বিশেষ এরপর তিনি তাকে ও জমিনকে আদেশ করলেন তোমরা উভয়ে এগিয়ে এসো ইচ্ছাই হোক কিংবা অনিচ্ছাই তারা উভয়ে বলল আমরা অনুগত হয়ে এসেছি এই একই সময়ে তিনি দু দিনের ভেতর এ ধূম্র কুঞ্জকে সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং প্রতিটি আকাশে তার উপযোগী আদেশ নামা পাঠালেন পরিশেষে আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকা রাজি তারা সাজিয়ে দিলাম এবং তাকে শয়তান থেকে সংরক্ষিত করে দিলাম এটি অবশ্যই পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তালার সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা এর পর যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলো আমি তো তোমাদের এক ভয়াবহ আজাব থেকে সতর্ক করলাম মাত্র ঠিক যেরূপ ভয়াবহ আজাব এসেছিল আদ ও সামুদের উপর যখন তাদের কাছে ও তাদের আগে লোকদের কাছে আমার রসুলরা এ মর্মে কথা বলেছিল যে তোমরা আল্লাহ তালা ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না তারা বলেছিল আমাদের রব যদি চাইতেন তাহলে তিনি ফেরেস তাদেরই নবী করে পাঠাতেন অবশ্য তোমাদের যা কিছু দিয়েই পাঠানো হোক না কেন আমরা তাকে অস্বীকার করি অতপর আদ জাতির ঘটনা ছিল তারা আল্লাহ তালার জমিনে অন্যায়ভাবে দম্ভবরে ঘুরে বেড়াত এবং বলত আমাদের চাইতে শক্তিশালী আর কে আছে ওরা কি চিন্তা করে দেখেনি যে আল্লাহ তালা যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি শক্তির দিক থেকে তাদের চাইতে অনেক বেশি প্রবল আসলে ওরা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করত অতপর আমি কতিপয় অশুভ দিনে তাদের উপর প্রচণ্ড তুফান প্রেরণ করলাম যেন আমি তাদের দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির স্বাদ উপভোগ করিয়ে দিতে পারি আর আখেরাতের আজাদ তো আরও বেশি অপমানকর সেদিন তাদের কোনো রকম সাহায্য করা হবে না আর সামুদ জাতির অবস্থা ছিল আমি তাদের সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু তারা হেদাতের উপর অন্ধত্বকে বেশি পছন্দ করল অতপর তাদের অন্যায় কাজ কর্মের জন্যে আমি তাদের উপর অপমানজনক শাস্তির কষাঘাত হানলাম এ প্রলয়ঙ্কারী শাস্তির কষাঘাত থেকে আমি শুধু তাদেরই উদ্ধার করলাম যারা ইমান এনেছে এবং অপরাধ থেকে বেঁচে থেকেছে যেদিন আল্লাহ তালার দুশ্মনদের জাহান নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জড়ো করা হবে সেদিন তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিন্যস্ত হবে যেতে যেতে তারা যখন তার বিচারের পাল্লার কাছে পৌঁছবে তখন তাদের কান চোখ ও চামড়া তাদের যাবতীয় কাজের উপর সাক্ষ্য দেবে যা কিছু দুনিয়ায় তারা করছিল 
তখন তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে তোমরা আজ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন উত্তরে তারা বলবে আল্লাহ তালা যিনি সব কিছুকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন তিনি আজ আমাদেরও কথা বলার শক্তি দিয়েছেন তিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন তার কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে আল্লাহ তালা বলবেন তোমরা দুনিয়াতে কোনো কিছুই তো এদের কাজ থেকে গোপন করার চেষ্টা করতে না এটা ভাবতেও পারোনি তোমাদের কান তোমাদের চোখ এবং তোমাদের চামড়া কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে বরং তোমরা তো মনে করতে তোমরা যা কিছু করছিলে তার অনেক কিছু স্বয়ং আল্লাহ তালাও বুঝি জানেন না তোমাদের ধারণা যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে পোষণ করতে মূলত তাই তোমাদের আজ ভরাডুবি ঘটিয়েছে ফলে তোমরা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছ আজ যদি ওরা ধৈর্য ধারণ করে তাতেও কোনো উপকার হবে না জাহান নামী হবে তাদের ঠিকানা আল্লাহ তালার কাছে অনুগ্রহ চাইলেও কোনো লাভ হবে না আজ তারা কোনো অবস্থায় অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে না আমি দুনিয়ার জীবনে তাদের উপর এমন কিছু সঙ্গী সাথী বসিয়ে দিয়েছিলাম যারা তাদের সামনের ও পেছনের কাজগুলোকে তাদের সামনে শোভনীয় ও লোভনীয় করে রেখেছিল পরিশেষে জিন ও মানুষদের সে দলের সাথে তাদের ব্যাপারেও আল্লাহ তালার সিদ্ধান্ত সত্যি পরিণত হল যারা তাদের আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে নিঃসন্দেহে এরা ছিল নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত যারা কুফুরি করেছে তারা একজন আরেকজনকে বলে তোমরা কখনো এ কোরআন শুনবে না কোরআন ও তার চর্চার মাঝে সরগোল করো হয়তো এ কৌশল দ্বারা তোমরা জয়ী হতে পারবে আমি অবশ্যই কাফেরদের কঠিন আজাবের স্বাদ আস্বাদন করাব এবং নিশ্চয় আমি তাদের সে কাজের প্রতিফল দেব যে আচরণ তারা আমার কিতাবের সাথে করে এসেছে এ জাহান নামী হচ্ছে আল্লাহ তালার শত্রুদের যথার্থ পাওনা সেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী আজাবের ঘর থাকবে তারা যে আমার আয়াত সমূহ অস্বীকার করত এটা হচ্ছে তারই প্রতিফল কাফেরা সেদিন বলবে হে আমাদের রব যেসব জিন ও মানুষ দুনিয়ায় আমাদের গোমরাহ করেছিল আজ তুমি তাদের এক নজর আমাদের দেখিয়ে দাও আমরা তাদের উভয়কে আমাদের পায়ের নিচে রাখতে চাই যাতে করে তারা আরও বেশি লাঞ্ছিত হয় অপরদিকে যারা বলে আল্লাহ তালাই হচ্ছেন আমাদের রব অতপর ইমানের উপর তারা অবিচল থাকে মৃত্যুর সময় যখন তাদের কাছে ফেরেস তারা নাজিল হবে এবং তাদের বলবে তোমরা ভয় পেও না চিন্তিতও হয় না উপরন্তু তোমাদের কাছে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিল আজ তোমরা তারই সুসংবাদ গ্রহণ করো আমরা ফেরেস তারা দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু ছিলাম আর আখেরাতেও আমরা তোমাদের বন্ধু সেখানে তোমাদের মন যা কিছুই চাইবে তাই তোমাদের জন্য মজুদ থাকবে এবং যা কিছুই তোমরা সেখানে তলব করবে তা তোমাদের সামনে থাকবে পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এ হচ্ছে তোমাদের সেদিনের মেহমানদারি তার চেয়ে উত্তম কথা আর কোন ব্যক্তির হতে পারে যে মানুষদের আল্লাহ তালার দিকে ডাকে এবং সে নিজেও নেক কাজ করে ও বলে আমি মুসলমানদেরই একজন হে নাবি ভালো আর মন্দ কখনোই সমান হতে পারে না তুমি ভালো কাজ দ্বারা মন্দ কাজ প্রতিহত করো তাহলেই তুমি দেখতে পাবে তোমার এবং যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল তার মাঝে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে যেন সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আর এটি শুধু তাদের ভাগ্যেই জোটে যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং এ সকল লোক শুধু তারাই হয় যারা সৌভাগ্যের অধিকারী যদি কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহ তালার কাছে আশ্রয় চাও অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ আল্লাহ তালার নিদর্শন সমূহের মধ্যে রাত দিন সূর্য ও চন্দ্র কয়েকটি মাত্র অতএব তোমরা সূর্যকে সাজদা করো না চাঁদকেও নয় বরং তোমরা সাজদা করো আল্লাহ তালাকে যিনি এর সব কয়টি সৃষ্টি করেছেন যদি তোমরা একান্তভাবে তারই ইবাদাত করতে চাও তাহলে তোমরা তাকেই সিজদা করো অতপর হে নাবি এরা যদি অহংকার করে তাহলে তুমি ভেবো না 
যারা তোমার মালিকের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো রাত দিন তারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে তারা বিন্দু মাত্র এতে ক্লান্ত হয় না সুরা হামিম আসাজদার আটত্রিশ নম্বর এ আয়াতটি সিজদার আয়াত তার কুদরতের আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে তুমি জমিনকে দেখতে পাচ্ছ তা শুষ্ক অনুবর হয়ে পড়ে আছে অতপর তার উপর আমি যখন পানি বর্ষণ করি তখন সহসায় তা শস্য শ্যামল হয়ে স্ফীত হয়ে ওঠে অবশ্যই যে আল্লাহ তালা এমৃত জমিনকে জীবন দান করেন তিনি মৃত মানুষকেও জীবিত করবেন নিঃসন্দেহে তিনি সর্ব বিষয়ের উপর একক ক্ষমতাবান যারা আমার আয়াতসমূহ বিকৃত করে তারা কিন্তু কেউই আমার দৃষ্টির অগোচরে নয় তুমি বলো যে ব্যক্তি যাহার নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে ভালো না যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আমার সামনে হাজির হবে সে ভালো এরপরও তোমাদের চৈতন্যদয় না হলে তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো তবে মনে রেখো তোমরা যাই করো আল্লাহ তালা তা অবলোকন করছেন অবশ্যই যারা কোরআনের মতো স্মরণিকা গ্রন্থটি তাদের কাছে আসার পর তা অস্বীকার করে তারা অচিরেই এ পরিণাম টের পাবে মূলত সেটি হচ্ছে এক মহা সম্মানিত গ্রন্থ এতে বাতিল কিছু অনুপ্রবেশ করে না তার সামনের দিক থেকেও না তার পেছনের দিক থেকেও নয় এটা বিজ্ঞ কুশলী প্রশংসিত সত্তার কাজ থেকে নাজিল করা হয়েছে হে নাবি তোমার সম্পর্কে আজ সেসব কিছু বলা হচ্ছে যা তোমার আগে অন্যান্য নবীদের ব্যাপারেও বলা হয়েছিল নিঃসন্দেহে তোমার রব যেমনই পরম ক্ষমাশীল তেমনই তিনি কঠোর শাস্তি দাতাও বটে আমি যদি এ কোরআন আরবি ভাষার বদলে অনারব আজমি ভাষায় বানাতাম তাহলে এরা বলত কেন এর আয়াতগুলো আমাদের ভাষায় পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হলো না তারা বলত এটা কি আজমি ভাষায় নাজিল করা হয়েছে অথচ এর বাহক আরবি হে রসুল তুমি বলো আসলে তা হচ্ছে ইমানদারদের জন্য হেদাত ও যাবতীয় রোগ ব্যাধির নিরাময় কিন্তু যারা ইমান আনে না তাদের কানে বধিরতা ছিপি আটা আছে তাই কোরআন তাদের উপর যেন একটি অন্ধকার পর্দা তাদের যেন অনেক দূর থেকে ডাকা হচ্ছে তাই কিছুই ওরা বুঝতে পারছে না হে নাবি তোমার আগে আমি মুসাকেও কিতাব দান করেছিলাম অতপর তাতে বহু মতবিরোধ ঘটানো হয়েছিল তোমার মালিকের পক্ষ থেকে কেমত সংক্রান্ত ঘোষণা যদি না থাকত তাহলে কবেই আজাব এসে এদের মাঝে চূড়ান্ত একটা ফায়সালা করে দেয়া হতো এরা এ সম্পর্কে এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহে নিমজ্জিত যে কোনো ব্যক্তি কোনো নেক কাজ করবে মূলত সে তা করবে একান্ত তার নিজের কল্যাণের জন্যেই আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে তার অশুভ ফল একান্ত তার উপরে গিয়েই পড়বে তোমার রব তার বান্দাদের ব্যাপারে কখনো জালেম নন সদাকাল আজিম মহান আল্লাহ রবুল আলমিন সত্য বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র মাহে রমজানের চব্বিশতম দিনে আজকে আমরা শেষ করলাম মহাগ্রন্থ আল কোরআন মাজিদের চব্বিশতম পাড়ার সহজ সরল বাংলা অনুবাদ আগামীকাল পঁচিশতম দিনে পঁচিশতম পাড়ার বাংলা অনুবাদ আমরা শুনব ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ইবারাকাতু